这一期要跟你分享的是吃掉时间的怪兽——帕金森定律。先讲一下，这跟帕金森氏症没有任何的关系。所谓的帕金森定律呢，是一个社会学的理论。这个理论的意思是这样的：当一个组织的分工越细的时候，它就会产生更多的不必要的工作。公司增加更多的人力，但工作量却没有因此减少，反而有更多的事情做不完。你有没有发现，在公司部门都有可能有这样的情况？而且呢，公司的工作分配不均，有很多过剩的冗员。讲到这里，我想要你也检视一下，你在读书的时候是不是也有帕金森定律呢？举个例子。我原本今天打算啊，也抽一个时间，我来读一下这个民法总则、刑法总则，或者我打算下午念行政法。当你这样规划的时候，你可能就中了帕金森定律的概念了，因为你可能一整个下午或一整天真的就只读那一科了。帕金森定律有一句话是这样讲的。工作总会填满它可用的完成时间，其实意思就是，你有没有发现大家都会在 daylight 或者最后的期限才完成工作或者完成作业？这就是这个定律也想要表达的另外一个概念。那么怎么解决呢？其实就是你必须要切割你的时间，把你的时间呢明确的切割，平均分配到你的每一科，这样你才能够在国考的过程中每一科平均抢，才不会陷入帕金森定律的这个枷锁。那么以上呢就是这一期的全部内容，希望对你有所帮助。谢谢你收看，我们下期见。